ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ പല വഴിക്ക് പോകുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം ഓഫീസിലേക്കും സ്കൂളിലേക്കും കോളേജിലേക്കും അങ്ങനെ പലയിടത്തേക്കും പക്ഷെ വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ച ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഒറ്റ ഒരു കാര്യം ഓർത്തിട്ടായിരിക്കും വയറ് നിറച്ച് രുചികരമായിട്ട് എന്ത് കഴിക്കാൻ ഓർത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ആഹാരത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കേട്ടോ ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നൊക്കെ എത്ര രുചിയോടു കൂടി നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലോ അതിൻ്റെ രുചി ഇരട്ടിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട ടേസ്റ്റ് ടൈമിലെ വിഭവങ്ങളാണെങ്കിലും അതെ കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കുമായി വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വ്യത്യസ്തരമായിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങൾ അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ വിഭവം കാണുകയല്ലേ ഹലോ ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഇന്നും നമ്മൾ വൈറ്റിലയിലുള്ള മെർമെയ്ഡ് ഹോട്ടലിലെ പ്രിൻറ്റു വർഗീസിനോടൊപ്പമാണ് നോക്കാം നമുക്ക് ഇന്ന് എന്താണ് ഷെഫ് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായി നമ്മൾ സ്റ്റഫ്ഡ് ഓക്ര എന്ന് പറയും ഓക്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകാൻ നമ്മുടെ സാധാരണ വെണ്ടയ്ക്ക അതായത് വെണ്ടയ്ക്ക എപ്പോഴും എല്ലാരും പറയും അല്ലെ സ്ത്രീകളുടെ കൈകളോട് ഉപമിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ പോയിന്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വിരലുകളോട് ഉപമിക്കുന്നത് കാരണം ലേഡീസ് ഫിംഗർ എന്നാണ് ഇതിന്റെ പറയുന്നത് ഓക്ര എന്നാണ് ഇന്റർനാഷണലി അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ സ്റ്റഫ്ഡ് ലേഡീസ് ഫിംഗർ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏതായാലും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വിഭവമാണ് കാരണം നമ്മൾ പലതും സ്റ്റഫ് ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ഇച്ചിരി വ്യത്യസ്തമാണ് അല്ലേ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് ഒനിയൻ വരുന്നുണ്ട് ചില്ലി വരുന്നുണ്ട് ജിഞ്ചർ വരുന്നുണ്ട് ഗാർലിക് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ പൗഡർ ആയ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ വരുന്നുണ്ട് ടർമറിക് പൗഡർ വരുന്നുണ്ട് കൊറിയാണ്ടർ പൗഡർ ഉണ്ട് ഗരം മസാലയുണ്ട് പിന്നെ ബോൾഡ് പൊട്ടറ്റ വരുന്നുണ്ട് ടീസ്പൂൺട്ടുണ്ട് <laughs> ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ വരാറൊന്നുമില്ല വരില്ല അതായത് മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഗരം മസാല കുറച്ച് ഗരം മസാല എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് 
പൊട്ടറ്റോ പുഴുങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മളിത് വെണ്ടക്കയുടെ ഉള്ളില് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് അതായത് നാല് സൈഡിലും ഇങ്ങനെ ഓരോ ലൈൻ വരച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ കുരുവൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ കണ്ടില്ലേ കണ്ടില്ലേ വെണ്ടയ്ക്ക നമ്മൾ ഒന്ന് ഇവിടെ കീറി ഇതേ ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡിലും എന്നാലല്ല രണ്ട് സൈഡിലും ഓരോ വെട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല കണ്ട ഹോളോ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് കണ്ട ഇതിന് ഉള്ളിലുള്ള ആ നാരും കുരുവും എല്ലാം കളറിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഏറ്റവും ഈ ഏറ്റവും വിടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടാണ് ഈ ഫില്ലിംഗ് വിൽക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ ഉപ്പിട്ടില്ല കുറച്ച് ാണ് <laughs> ഓരോ വെണ്ടയ്ക്കയും എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് ബൊഫേ പാർട്ടീസിലൊക്കെ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ മിക്സ് അതായത് സ്റ്റഫ് ചെയ്യാനുള്ള മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടാണ് ഇനിയിപ്പോ ഷെഫ് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോവാ അല്ലെ കുറേശ്ശെ എടുത്ത് ആ ഓരോ വെണ്ടയ്ക്കയുടെയും ഉള്ളിലോട്ട് അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൂട്ടി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആ സ്പേസിലൊക്കെ ഫില്ലായി വരും ഏതായാലും ഇത് നല്ലൊരു സ്റ്റാർട്ടർ ആയിരിക്കും കാരണം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വെണ്ടക്കയുടെ ഉള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടൊരു സ്റ്റാർട്ടർ ആക്കുമെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആരും ഓർക്കില്ല അല്ലേ എന്നിട്ടത് മുട്ടയിൽ മുക്കി പിന്നെ അതിന് ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കി കവർ ചെയ്ത് എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എണ്ണയിൽ വറുത്ത് കോരാൻ പോകുന്നത് ാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് എല്ലാ ലേഡീസ് ഫിംഗറും റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം മുട്ടയിൽ മുക്കി പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഇട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തു പിന്നെയും വീണ്ടും മുട്ടയിൽ മുക്കി വീണ്ടും അല്ലെ രണ്ടു പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് വറുത്ത് പോരാ അല്ലെ ലേഡീസ് ഫിംഗർ ആണ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആണ് അല്ലെ ആരും അങ്ങനെ എപ്പോഴും ചെയ്യാത്തതാണ് നന്നായിട്ട് വറുത്ത് ഒന്ന് ഒരു ഭാഗം മുറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇത് തിരിച്ചിടാവുള്ളൂ അപ്പൊ എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ നമുക്കറിയാം വെണ്ടയ്ക്ക് അധികം വേവൊന്നുമില്ല പുറമൊന്നും നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ ആയ മാത്രമുണ്ട് ആ അതെ പച്ചക്ക് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ചൂടോടെ ഇത് വറുത്ത് കോരി എടുത്ത് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്തായാലും സ്റ്റഫ്ഡ് ഓക്കറ ഏകദേശം റെഡി ആയിരിക്കാണ് ഷെഫ് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരും ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് ഇതിനായിട്ട് ഓയില് വെജ് ഓയിൽ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ഓണിയൻ ഗ്രീൻ ചില്ലി എന്നിവയായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്യുക സോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പൗഡേഴ്സായ റെഡ് ചില്ലി പൗഡറും ടർമറി പൗഡറും കൊറിയാണ്ടർ പൗഡറും പിന്നെ ഗരം മസാലയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റായ പൊട്ടറ്റ് സ്മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് സ്മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതും കൂടെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് മല്ലിയിൽ സാൾട്ട് ഇട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് ഇടണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ലേഡീസ് ഫിംഗർ എടുത്തിട്ട് അത് ലേഡീസ് ഫിംഗർ ഓൾറെഡി അത് 
കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആകത്തുള്ള സീഡ്സൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് പകരം നമ്മൾ ഈ സ്റ്റഫ് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് സ്റ്റഫ് വെച്ചിട്ട് ആദ്യം എഗ്ഗിൽ ക്രമ്പ് ചെയ്യണം അതായത് എഗ്ഗിൽ മുക്കിയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കുക പിന്നെയും വീണ്ടും പിന്നെ എഗ്ഗിൽ ഒന്നുകൂടെ മുക്കിയിട്ട് ക്രമ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും കൂട് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കും അത് തന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കും സ്റ്റഫ് ടോക്കർ റെഡിയായിരിക്കാണ് സെർവ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഓക്കെ കണ്ടില്ലേ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്നാന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല അല്ലേ കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഓക്കെ ഓഫ് ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് വറുത്ത് കോരുകയും ചെയ്യാം ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാർട്ടറാണിത് എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പായിട്ടും ഇഷ്ടമാവും പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളും അങ്ങനെയുള്ള ഗ്യാതറിങ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് മാത്രമല്ല കുറച്ച് ഗാണിഷിങ് ഒക്കെ ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടെ സോസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അല്ലേ കുറച്ചും കൂടെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ എല്ലാവരും ഉറപ്പായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ആരും പോകരുത് അടുത്ത വിഭവമായിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഉടനെ വരുന്നത് പാചകം ആരും അങ്ങനെ പഠിച്ച് വന്ന് ചെയ്യുന്നവരല്ല അതിങ്ങനെ കണ്ടും കേട്ടും പലതവണ ചെയ്തും ഒക്കെയാണ് പലരും പാചക വിദഗ്ധരായി മാറുന്നതും അതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭവം തന്നെയാണല്ലോ ഇത് ഏതായാലും നമുക്ക് തിരികെ എത്താം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കോഴി ബിരിയാണി ആണെങ്കിലും മട്ടൺ ആണെങ്കിലും ബീഫ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇച്ചിരി മധുരമുള്ള അച്ചാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അച്ചാർ മസ്റ്റാണ് പക്ഷെ ഇച്ചിരി മധുരമുള്ള അച്ചാറും കൂടി ആണെങ്കിൽ അതിനൊരു സ്വാദ് വേറെയാണ് ശർക്കര കൂടി ഒരു മധുരം നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിർബന്ധമില്ല നല്ല മധുരമുള്ള സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്തപ്പോഴാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് മതിയാവും ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വീട്ടമ്മമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളുള്ള വീട്ടമ്മമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് എത്ര പുതിയ പുതിയ വിഭവങ്ങളെ പറ്റി അറിഞ്ഞാലും മതി വരില്ല കാരണം മക്കൾക്ക് അവരുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച് പുതിയ പുതിയ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവരത് കഴിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അമ്മമാർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷം അതൊന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് ഏതായാലും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ അടുത്ത വിഭവം എന്താണെന്ന് കണ്ടാലോ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ബിരിയാണിയൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈ കോഴി ബിരിയാണി ആണെങ്കിലും മട്ടൺ ആണെങ്കിലും ബീഫ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇച്ചിരി മധുരമുള്ള അച്ചാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അച്ചാർ മസ്റ്റാണ് പക്ഷെ ഇച്ചിരി മധുരമുള്ള അച്ചാറും കൂടി ആണെങ്കിൽ അതിനൊരു സ്വാദ് വേറെയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈന്തപ്പഴം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അച്ചാറാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഈന്തപ്പഴം വേണം പിന്നെ കുറച്ച് പൊടി പൊടിയായിട്ട് തന്നെ സവോള വേണം അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി വേണം ഇഞ്ചി വേണം പച്ചമുളക് വേണം മുളക് പൊടി വേണം ഉപ്പ് വേണം ഇച്ചിരി വാളൻ പുളി വേണം ഈ അച്ചാർ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ദിവസം ഒരു അഞ്ചാറ് ദിവസമൊക്കെ ഇരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് അധിക ദിവസം നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം എന്തായാലും ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീ കുറച്ച് കൂട്ടി വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഇതിലോട്ട് ഒഴിക്കാം ഈ എണ്ണ ഒഴിച്ച ശേഷം ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇടാം കുറച്ച് ഇതൊക്കെ ഒരു കണക്കെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആ അതിൻ്റെ ഒരു സ്വാദ് നമുക്ക് വേണം അതിന് വേണ്ടി കണക്കാക്കി കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടു പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി ഇട്ടു എല്ലാം ചെറുത് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതാണ് ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഈ അച്ചാർ കഴിക്കുമ്പോൾ ഇഞ്ചിയുടെ ഒരു കഷ്ണമൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സ്വാദാണ് ഇനി കുറച്ച് സവോള ഇതിലോട്ട് ഇടാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും ഇട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സവോള ഇടാം സവോള നമ്മൾ കുറച്ച് അധികം യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചീത്തായി പോകാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും സവോള നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉള്ളി യൂസ് ചെയ്താലും നല്ലതാണ് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് മൊരീച്ചെടുക്കണം മൊരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ വട്ടത്തിൽ തന്നെ അതായത് പച്ചമുളക് വട്ടത്തിൽ തന്നെ അരിയണം ചില കറികൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ചില പ്രത്യേകതകളില്ല ഇപ്പോൾ അവിയലിന്
കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈന്തപ്പഴം കുരു കളഞ്ഞ് നമുക്ക് ഓരോന്നും നോക്കണ്ടില്ലേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുരു കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പകുതിയാക്കാം ചില സമയത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈന്തപ്പഴം തന്നെ ഡേറ്റ്സ് നമ്മൾ കടയിൽ വാങ്ങാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ പല തരം കിട്ടും അല്ലേ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടാവും സീഡ്ലെസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പം ശരിക്കും കുറച്ച് ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈന്തപ്പഴം ഉണ്ടാവും ഈന്തപ്പഴം ശരിക്കും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെ വാങ്ങണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല കാരണം നമ്മളിത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിക്കുന്ന ഒരു അച്ചാറാണ് അപ്പം ഏതായാലും എല്ലാം പഴുതിയാക്കുകയാണ് ഇത് അത്ര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇടാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇതിലോട്ട് ഇട്ടു എന്നിട്ട് തീ കുറച്ചാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മുളക് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിത് പ്രത്യേകിച്ച് എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് സോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം കാരണം കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് പൊക്കി പിടിച്ച് അതൊന്ന് അതിന് ആ മുളകിൻ്റെ ആ കുത്തൊന്ന് മാറിയ ശേഷം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് പുളി കലക്കി വെച്ച വെള്ളമുണ്ട് അത് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം പുളി ഒഴിച്ചു എന്നിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഇതിലോട്ട് ഒഴിക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം ഇട്ടു അപ്പോൾ ഉപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഓരോ ഈന്തപ്പഴവും നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് രണ്ടാക്കി ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാം നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഇട്ടു ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ച് ഇതൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാനുണ്ട് ഇത് ഇച്ചിരി കട്ടിയുള്ളതാണ് ഇതൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നോക്കി തീ കൂട്ടി വെക്കാം നോക്കി അതൊന്ന് ആ കുറുകി വരുന്ന ഒരു പരുവം ഉണ്ട് ഇനി ഇച്ചിരി മധുരം കുറവാണെങ്കിൽ ശർക്കര കുറച്ച് ശർക്കര നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാം പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ കുറച്ച് കുറുകിയിരിക്കണം അത് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഈ ഈന്തപ്പഴത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ആകും തോറും ഈ ചാറെല്ലാം ഇപ്പം ഈ വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കുന്ന ചാറെല്ലാം കുറച്ച് കുറുകിയിരിക്കും ഉപ്പ് മധുരം പുളി എല്ലാം നല്ല പാകമായാൽ മാത്രമേ അതിൽ പിന്നെ ഈന്തപ്പഴത്തിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റും എല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോൾ ലസ്സിൽ അച്ച പിക്കിളാണിത് ഏകദേശം നമ്മുടെ ഈന്തപ്പഴത്തിൻ്റെ പിക്കിള് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് കണ്ടില്ലേ ആ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഈന്തപ്പഴം ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ശർക്കര കൂടി ആ ഒരു മധുരം നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിർബന്ധമില്ല നല്ല മധുരമുള്ള സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈന്തപ്പഴമാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് മതിയാവും കുറച്ച് ശർക്കര കൂടി ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് അതിന് ആ ഒരു മധുരത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പാകം വരുത്തിയതിന് ശേഷം കണ്ടില്ലേ കുറച്ചും കൂടെ കുറുകുകയും ചെയ്യും ആക്കി നമുക്കിത് ചൂടോടെ തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് വിളമ്പി എടുക്കാം കുറച്ചുകൂടെ ആ ഒരു പുളി ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതിലോട്ട് ശർക്കര പൊടിച്ചതാണ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഈന്തപ്പഴം പിക്കൽ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു പാത്രം എടുത്ത് അതിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി ഇട്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് അതൊന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ അതിലോട്ട് കുറച്ച് സവാള ഇട്ട് വട്ടത്തിലരിഞ്ഞ പച്ചമുളക് ഇട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇട്ട് അതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിലോട്ട് കുറച്ച് പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ച് പിന്നെ ഈന്തപ്പഴം ചേർത്ത് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി അത് നല്ലപോലെ തിളച്ച് ഈന്തപ്പഴം വെന്ത് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം കുറച്ച് ശർക്കരയും ചേർത്ത് നമുക്ക് ചൂടോടെ ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ടാക്കി ഉപയോഗിക്കാം ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കുപ്പിയിലൊക്കെ ആക്കി എടുത്ത് വെച്ചാൽ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ എടുത്ത് വെച്ച് ഒരു രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ നമുക്കിത് പുറത്തിരുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കാം കുറച്ചും കൂടെ വറ്റി ഒന്ന് ഉരുണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എടുത്ത് നമുക്ക് ഇത് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ശർക്കര കുറുകും അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഇത് ഹാർഡാവും നല്ല വെള്ളമൊക്കെ നല്ല കറക്റ്റ് പാകമായിരിക്കും എന്തായാലും നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം
കടയില് നമ്മുടെ ഈന്തപ്പഴം അച്ചാറ് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവി തന്നെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ബിരിയാണിയോ നെയ്ച്ചോറോ ഇറച്ചിക്കറിയോ ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഇത് ഒഴിച്ചിട്ട് അതുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര സ്വാദാണ് എന്തായാലും എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു വിഭവമായി ആസ് യൂഷ്യൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം എല്ലാ ചേരുവകളും അതുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയും ഒക്കെ കൃത്യമായി എഴുതിയെടുത്തല്ലോ അല്ലേ ഏതായാലും ഞാൻ വേഗം തിരിച്ചെത്താം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് നമുക്ക് ഇന്നും ഒരു കത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ കത്ത് അയച്ചിരിക്കുന്നത് അനിത ഗോധൻ തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ നിന്നാണ് കത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നും ടേസ്റ്റ് ടൈം കാണാറുണ്ടെന്നും നമ്മുടെ വിഭവങ്ങളൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് വീട്ടിൽ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാറുണ്ടെന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് റെസിപ്പി രാമയ്യൻ കറി ചേരുവകൾ ചേന ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞത് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ഒരു മുറി പുളി നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിൽ മോര് ഒരു ഗ്ലാസ് ഇഞ്ചി നാല് കഷ്ണം പച്ചമുളക് അഞ്ചെണ്ണം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം മൂന്ന് കഷ്ണം തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം ചേന തേങ്ങ ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് പുളി എന്നിവയെല്ലാം കൂടി മിക്സിയിൽ നല്ലവണ്ണം അരയ്ക്കുക അരച്ചത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി അതിലേക്ക് മോര് ഉപ്പ് വെള്ളം എന്നിവ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഇളക്കുക രാമയ്യൻ കറി റെഡി വളരെ പ്രശസ്തമായ രാമയ്യൻ കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിരുന്നു അത് അല്ലേ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും ഏതെങ്കിലും നല്ല റെസിപ്പീസ് നാടൻ റെസിപ്പീസ് ആകാം അതല്ല നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയ ഏതെങ്കിലും റെസിപ്പീസും ആകാം അറിയാമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുക അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഏഷ്യനെറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എച്ച് ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചിൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് ജീവിത വിജയം നേടിയ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും പിന്നിൽ അയാൾ ഉറങ്ങാതെ കണ്ടിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ചില സ്വപ്നങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു നമുക്ക് ഏവർക്കും അതുപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാനും അതിനായി പ്രയത്നിക്കാനും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലം വിട വീണ്ടും ടേസ്റ്റ് ടൈമില